Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning WordPress JSON REST API tutorial for beginners and this is our part 4. In this video session guys, we are going to connect our WordPress JSON APIs with files. Okay, so basically guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions that we have made under the various playlists of WordPress. Okay, and also I will strongly suggest you guys, if you have this first video, I will tell you that in the previous video session, we have done a lot of discussion regarding WordPress JSON REST API tutorial. Okay, we have seen that we can use basic authentication to use our JSON API to connect with Postman through and how we can create our post, update as well as delete. इसके पहले हमने ये भी चीजें बात की हैं कि हम अपने वर्डप्रेस सेटअप में कैसे प्लगइन्स के अंदर मींस जेसन एपीआई प्लगइन को इंस्टॉल करके एक एचटीएमएल के साथ कैसे कनेक्ट करें और इनके दिए गए मेथड्स को कैसे यूज करें ओके इन सारी चीजों के बारे में गाइस हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशंस में काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन की है ओके सो इस वीडियो सेशन में गाइस बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो ये कि प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने ये सारे पोस्टों के इंफॉर्मेशन जहां हमने क्रिएट किया रीड किया और अपडेट किया वो हमने पोस्टमैन के जरिए की थी ओके अब हम इन चीजों को फाइल पे मूव करने वाले हैं मींस इस कोड को अगर हमें फाइल के थ्रू मींस फाइल के थ्रू किसी पोस्ट को अगर हमें क्रिएट करना हो अपडेट करना हो डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जस्ट अपने रेस्ट एपीआई जहां पर अपने WordPress को सेट किया हुआ है WordPress सेटअप जहां आपने बनाया हुआ है जस्ट गो टू दिस WordPress सेटअप एंड ओपन दिस WordPress सेटअप टू अ एडिटर ओके और ये रही WordPress सेटअप मैं क्या करूंगा अपने रूट फोल्डर पे मींस अपने इस रूट फोल्डर पे मैं एक फाइल बनाऊंगा एंड दैट फाइल इज कॉल्ड क्रिएट पोस्ट मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा एंड लेट्स से दैट इज अ PHP फाइल और मैं फाइल का नाम रखूंगा लाइक क्रिएट पोस्ट डॉट PHP ओके okay? So basically, in this file, we are going to create our post by using basic authorization plugin. Okay? We will follow the procedure of creating our post to create, delete as well as update, as we did in Postman. Okay? So let's get rid of all this first. And basically guys, we are going to use a function that we are going to use in WordPress. And that function is something called WP Remote Post. इस फंक्शन को यूज करने के बाद हम अपने पोस्ट को क्रिएट कर पाएंगे डिलीट कर पाएंगे एज वेल एज अपडेट कर पाएंगे ओके सो जस्ट गो टू एडिटर ये रही वो फाइल जिसके जरिए हम पोस्ट को क्रिएट करने वाले हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे यूआरएल कौन सा यूआरएल हम यूज करने वाले हैं सो so बेसिकली जो पोस्ट करने के लिए यूआरएल जो यूज होती है गाइस अगर आपको याद हो तो इसके पहले वीडियो सेशन में जो हमने किया था वो यूआरएल होती है समथिंग लाइक दैट अगर मैं इसे कॉपी कर लूं कॉपी करने के बाद मैं इसे अगर यहां पेस्ट कर दूं सो दिस इज द यूआरएल दिस इज आवर साइट यूआरएल ओके ये हमारी साइट यूआरएल है दिस इज डब्ल्यूपी जेसन दिस इज आवर नेम स्पेस एंड दिस इज राउट ओके अगर आपको ये यूआरएल याद नहीं है तो बेसिकली यू गो टू योर वर्डप्रेस सेटअप इस वर्डप्रेस सेटअप में साइट यूआरएल स्लैश डब्ल्यू पी जेसन लिखना होगा ओके बाय गेटिंग दिस जेसन ऑब्जेक्ट जस्ट यू हैव टू कॉपी कॉपी करने के बाद मैं उसे यहाँ और पेस्ट कर दूंगा इस आइकन पे क्लिक करूंगा इस आइकन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं जाऊँ अपने पोस्ट सेक्शन पे जस्ट क्लिक ऑन दिस पोस्ट सेक्शन और यहाँ पर वो यू हमें मिल जाएगी This is the URL. Okay, मैं इसे copy करूँगा और वापस से यहाँ paste कर सकता हूँ. Okay? जबकि हम WordPress के function को use करने वाले हैं, that is WP Remote Post. So we need to include a file. हम यहाँ पर एक file include करने वाले हैं, that is called include once. अगर मैं include करूँ, and that is WP Load dot PHP file. ओके okay? इस फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम वर्डप्रेस की फंक्शन को यूज करने वाले हैं ओके okay? उसके बाद जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पी रिमोट पोस्ट ओके इस के अंदर हमें जो पैरामीटर्स पास करने हैं लाइक यू आर एल एंड आर्ग्यूमेंट्स ओके और ये वही यू आर एल है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज द यू आर एल गाइज टू क्रिएट अ पोस्ट मैं इस यू को यहां पर पास करूंगा ओके okay? इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है इस आर्गुमेंट में मैं एरे पास करूंगा सो जस्ट मेक एन एरे इस एरे के अंदर हम दो पैरामीटर्स को सेट करने वाले हैं जो फर्स्ट पैरामीटर होगी अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले हेडर सेक्शन को सेट किया था दैट इज ऑथराइजेशन बेस 64 इनकोडेड वैल्यू ओके तो हम जो फर्स्ट पैरामीटर पास करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड हेडर्स 
ओके इस हेडर्स के अंदर हम जो वैल्यू पास करने वाले हैं दिस इज समथिंग कॉल्ड ऑथराइजेशन की ऑथराइजेशन की एज बेसिक स्पेस बेस 64 इन कोड और यहां पर होगी वैल्यू समथिंग कॉल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड ओके ये वही वैल्यू है गाइस जो कि हमने पोस्टमैन में यूज किया था एज अ ऑथराइजेशन की एंड दिस इज बेसिक स्पेस बेस 64 इनकोडेड वैल्यू ऑफ यूजर नेम एट द पासवर्ड ओके ये वही वैल्यूज हैं जो कि हमने पीएचपी फिडल के थ्रू जनरेट किया था अपने लास्ट वीडियो सेशन में इसी वैल्यूज को हमने अपने पोस्टमैन में पास किया था अपने रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते वक्त ओके okay, तो उसी चीजों को हमें रिपीट करना है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और डब्ल्यू पी रिमोट पोस्ट वर्ड के फंक्शन को यूज करके फर्स्ट पैरामीटर में हमें इस यू को पास करना है जिस यू के थ्रू हम रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं एंड इन द सेकंड पैरामीटर वी नीड टू पास एन एरे एक एरे होगी जिसके अंदर हेडर्स नाम की एक की होगी उस हेडर्स में हम अपने ऑथराइजेशन को सेट करेंगे ओके okay, उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हमें पास करनी है गाइज वो होगी बॉडी इट इज ऑल्सो एन एरे इस बॉडी के अंदर हम उन पैरामीटर्स को पास करेंगे जिसके हेल्प से हम अपने पोस्ट को क्रिएट करेंगे ओके सो बेसिकली पोस्ट को क्रिएट करने के लिए मैं जाऊं वेबसाइट पे सो so, अगर मैं स्क्रॉल करूं सो टू क्रिएट अ पोस्ट दीज आर द पैरामीटर्स ओके हम इन पैरामीटर्स जो कि एक स्कीमा आर्किटेक्चर है इन पैरामीटर्स को पास करके हम अपने पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं सो जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी दिस टाइटल सो मैं टाइटल को कॉपी करूंगा जस्ट गो टू एडिटर and let's say title let's say that post is created by file okay or content pass karunga let's say content post is created by file and this is our content okay uske baad jo main status rakhunga called status and let's say publish ओके okay, तो ये हैं वो सारे पैरामीटर्स जो कि हमने बॉडी सेक्शन में पास किया हुआ जो कि पोस्ट क्रिएट करते वक्त ये सेट होगी सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग गाइस जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे सो लेट्स स्टोर बॉडी रिस्पांस अगर मैं इसके रिस्पांस को स्टोर कर लूँ किसी वेरिएबल के अंदर कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज ऑल सो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ सो लेट्स से कॉल्ड रिस्पॉन्स इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड लेट्स से प्रिंट आर एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्स ओके तो मैं इसे सेव कर लूंगा सेव करने के बाद मैं जाऊंगा ब्राउजर पे ब्राउजर पे अगर मैं जाऊँ अपने पोस्ट सेक्शन पे सो वी हैव नो पोस्ट समथिंग विद दिस टाइटल इस टाइटल से हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है ओके okay? तो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे एंड लेट्स टाइप साइट यू आर एल एंड दिस इज क्रिएट पोस्ट डॉट पी एच पी जस्ट मैं एंटर प्रेस करूंगा एंटर प्रेस करते ही हमारे पास काफी सारी चीजें आई हैं अगर मैं जाऊं पोस्ट सेक्शन पे जस्ट रिफ्रेस दिस पेज तो ये रही वो पोस्ट जो कि हमने फाइल से क्रिएट किया हुआ है ओके सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा डिकोड करूं इसे समझने की के लिए तो मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे लेट से दैट गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्स इसको मैं एक लेट से बॉडी रिस्पॉन्स ओके उसके बाद मैं लिखूंगा लाइक जेस एंड डिकोड उसके बाद मैं पास करूंगा इस रिस्पॉन्स को और इस रिस्पॉन्स एरे के अंदर से हम जो रीड करने वाले हैं दैट इज बॉडी सेक्शन ओके तो मैं अगर सर्च करूं लेट्स से बॉडी इस बॉडी सेक्शन को हम रीड करने वाले हैं ओके इंस्टीड ऑफ ऑल दीज हेडर्स ये हमारे पास हेडर्स है सो so हम हेडर्स को रीड नहीं करेंगे हम बॉडी सेक्शन को रीड करेंगे सो जस्ट कॉपी दिस बॉडी एंड पेस्ट इन साइड दिस क्योंकि ये हमारे पास एरे है सो बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को फैच करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो अगर मैं कॉपी कर लूंगा इस बॉडी रिस्पॉन्स को एंड लेट से दैट प्रिंट आर एंड दिस इज बॉडी ओके तो मैं अगर थोड़ा चेंज कर दो मैं अपने इन टाइटल्स को दैट इज समथिंग कॉल्ड टू मैं अगर सेव करके वापस से रिफ्रेश करूँ सो दीज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ओके मैं जाऊँ रिफ्रेश करूँ सो दिस इज आवर पोस्ट सो इन द सिंपल वे गाइज हमने ये देखा कि हम फाइल के थ्रू कैसे पोस्ट को क्रिएट करें ओके okay? अगर इसी पोस्ट को अगर हमें अपडेट करना हो सो जस्ट गो टू एडिटर अगेन अगर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँ सो जस्ट मेक अ फाइल कॉल्ड अपडेट पोस्ट ओके इस अपडेट पोस्ट पे जाते ही जब मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट करूँगा ओके सो बेसिकली वाट वी हैव टू रिमेंबर हमें क्या याद रखना है हमें यही याद रखना है गाइस प्रीवियस वीडियो सेशन के अकॉर्डिंग जब भी जब भी हम किसी पोस्ट को अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो वी नीड टू पास एन आईडी जिस आईडी के बिहाफ पे हम उस पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं ओके okay? तो मैं जाऊँगा अपने इस ब्राउजर पे एंड अगर मैं इससे अपडेट करना चाहूँ इस पोस्ट को जस्ट जस्ट क्लिक ऑन दैट और दिस इज आई नंबर फिफ्टी मैं कॉपी करूँगा इस आई को 
जस्ट गो टू एडिटर और मैं अपने यू आर एल का ऐड कर दूंगा ओके मीन्स इस आई को हम अपने इस यू आर एल के थ्रू अपडेट करने वाले हैं ओके okay? और उसके बाद हमारे पास यू आर एज इट इज़ होगी हेडर सेक्शन भी सेम होगा और ये बॉडी सेक्शन भी एज इट इज़ सेम होगी ओके सो अगर मैं चेंज करूँ समथिंग कॉल्ड अपडेटेड मैं यहाँ पर चेंज करूँ समथिंग कॉल्ड अपडेटेड ओके और मैं अगर सेव कर दूँ सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाऊँ एंड जस्ट इंस्टीट ऑफ दिस क्रिएट लेट सेट अपडेट पोस्ट मैं एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद राउ रेस्ट नो राउट ओके नो राउट वॉज फॉन्ड मैचिंग दिस यू आर एल समथिंग वी हैव डन हमने कुछ गलत किया हुआ गाय सो जस्ट गो टू एडिटर एंड दिस इज द यू आर एल सो अगर मैं चेक करूँ इसे डब्ल्यू पी जे एस एन डब्ल्यू पी एंड इट इज़ नॉट फिफ्टी सिक्स हेयर इट्स वी टू एंड दिस इज फिफ्टी सिक्स नंबर आई डी पोस्ट आई डी लास्ट में उसे हम ऐड करेंगे ओके तो मैं इसे सेव कर दूँ सेव करने के बाद मैं वापस से रिफ्रेश करूँ सो पोस्ट हैज़ बिन अपडेटेड ओके पोस्ट अपडेट हो चुकी है मैं जाऊं अपने ब्राउजर पे एंड लेट्स रिलोड दिस पेज वंस मो और यहां पर अपडेटेड ओके तो सक्सेसफुली हमने अपने फाइल सेक्शन के हेल्प से गाइस हमने अपने पोस्ट को अपडेट कर दिया हुआ है ओके सो बेसिकली अगर हम इस वेबसाइट को अगर फॉलो करें सो जस्ट स्कॉल डाउन तो क्रिएट कर लिया हुआ अपडेट और पोस्ट करने के लिए हमें जो राउट फॉलो करना है हमें जो यू सेक्शन लेना है दैट इज़ जो रिक्वेस्ट टाइप होगा वो पोस्ट होगी सो so, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट लगाई हुई है दिस इज़ और पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पर जो यू आर एल फॉलो करना है दैट इज़ डब्ल्यू पी वी टू पोस्ट एंड पोस्ट आई डी सो बेसिकली दिस इज डब्ल्यू पी वी टू पोस्ट एंड दिस इज पोस्ट आई डी ओके तो इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद गाइज हम किसी भी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं एंड दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल बेस्ड ओके सो so, अब अगर हमें गाइस किसी पोस्ट को अगर डिलीट करना पड़े तो हम डिलीट कैसे करेंगे सो प्रीवियस वीडियो सेशन के अकॉर्डिंग गाइस जो कि हमने पोस्ट में किया था वहां पर हमने इस मेथड टाइप को पोस्ट के बजाय हमने डिलीट किया था और ये थी हमारी पोस्ट आईडी ओके सो बेसिकली दिस इज द सिंपल स्टेप टू वाट वी डिड इन आवर लास्ट वीडियो सेशन तो वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें अपने फाइल के साथ करनी है वी हैव टू मेक मैथड एज डिलीट सो जस्ट गो टू एडिटर मैं क्या करूँ एक और फाइल बनाऊंगा लेट से दैट डिलीट पोस्ट डॉट पी एच पी फाइल ओके मैं क्या करूँगा इस कोड को कॉपी करूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसे फाइल पे पेस्ट कर दूँगा ओके okay? और जो यू आर एल होगी यू आर एल बिल्कुल वही होगी क्योंकि हम फिफ्टी सिक्स नंबर आई डी को डिलीट करना चाहते हैं ओके एंड ऑल दीज विल बी सेम वट इज़ डिफरेंस डिफरेंस इज दैट कि वो मैथड टाइप जो होगी वो डिफरेंट होगी ओके okay? अगर मैं जॉब ब्राउजर पे डॉक्यूमेंटेशन पे तो अपडेट करते वक्त इसकी जो पोस्ट है दिस इज रिक्वेस्ट टाइप ओके और मैं अगर जाऊँ सो दिस इज डिलीट एज मैथड टाइप ओके सो हमारे पास अपडेट पोस्ट और डिलीट पोस्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि राउट्स हमारे पास सेम है जो डिफरेंस है दैट इज मैथड टाइप ओके तो मैं जाऊँगा अपने डिलीट पोस्ट फाइल पे और इसे मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि बॉडी सेक्शन की जरूरत हमें नहीं है अब नेक्स्ट पैरामीटर हम ऐड करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड मैथड ओके उस मैथड के अंदर जो हम पास करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड डिलीट ओके क्योंकि हम पोस्ट डिलीट करने वाले हैं एंड मैथड शुड भी डिलीट टाइप तो मैं जैसे इसे सेव करूंगा मैं इसे अगर रिमूव कर दूं, सो अगर मैं सेव करने के बाद मैं जाऊं ब्राउजर पे एंड लेट से दैट इंस्टीट ऑफ अपडेट लेट से डिलीट जस्ट प्रेस एंटर एंटर प्रेस करते ही हमारी पोस्ट डिलीट हो चुकी है अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे रिफ्रेश दिस पेज और हमने इस पोस्ट को डिलीट किया था जस्ट रिफ्रेश दिस पेज वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है अगर मैं जाऊँ ट्रेस सेक्शन में तो ये वही पोस्ट वो पोस्ट हमारी यहाँ पर है सो बेसिकली गाइस अगर हम यहाँ से भी उस पोस्ट को डिलीट करना चाहें मीन्स हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई पोस्ट को डिलीट करें तो वो ट्रैस सेक्शन में भी ना आए ओके सो इन चीज़ों को करने के लिए मैं जाऊँगा एडिटर पे और हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करेंगे समथिंग कॉल्ड फोर्स इक्वल टू ट्रू मीन्स फोर्सफुली हम उस पोस्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं अपने ट्रैस सेक्शन से भी ओके एंड दिस इज द आई डी सो बेसिकली अभी हमने वो पोस्ट डिलीट कर दी हुई है अगर मैं जाऊँ ऑल सेक्शन पे क्लिक करूँ एंड दिस इज पोस्ट नंबर 55 फाइव राइट नाउ ओके तो अगर मैं लिखूँ टाइप करूँ 55 जस्ट टाइप 55. फाइव दिस इज द पोस्ट आई डी एंड फोर्स इक्वल टू ट्रू कि क्यों हमने लिखा बिकॉज वी वॉन्ट टू रिमूव द पोस्ट फ्राम ट्रैस सेक्शन एज वेल ओके तो जैसे मैं सेव करूँगा सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है अगर मैं रिफ्रेश करूँ 
यहाँ पर वो पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है अगर मैं जाऊँ ट्रैक्शन सेक्शन पे तो वो पोस्ट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करती है सो बेसिकली गाइस हमने ये देखा कि हम किसी पोस्ट को डिलीट कैसे करें अपडेट कैसे करें एज वेल एज क्रिएट कैसे करें बाय यूजिंग फाइल बेस्ड कॉन्सेप्ट सो नेक्स्ट वीडियो सेशन से गाइज हम कुछ और डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस टूटोरियल सो इफ यू हैव any doubt any query then please drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day